хочется напоследок рассказать сегодня. Вы видите на экране портрет молодой женщины. Зовут ее Клара Любич, или как в каких-то странах ее произносит ее имя Любик. Потому что Любич как-то странно звучит для разных языков. Это молодая девушка, основательница движения, которое называется Покаляры. Покаляры от итальянского Покаляры значит очаг, домашний очаг. А девушка родилась в Италии, в небольшом городке Тренда, и ни о чем особенно таком не слушала. Она нормальная католичка, ходит в церковь, читает писание. Но вот Вторая мировая война, еще один пример того, как во время войны действовал Бог Святой. Девушка в убежище вместе с несколькими своими подругами начинает читать Писание, потому что э, ищет ответы на тяжелые вопросы, как и гораздо позже Андрея Рикарди со своими друзьями, ища ответы на вопросы, как жить, что делать в тяжелых кризисных ситуациях, она тоже обращается к Писанию. И, в общем, они для себя получают много ответов. Да, надо жить по Слову Божьему, да, нужно служить ближнему, служить бедным. И э, вот, начиная с этих маленьких коротких встреч э, в бомбоубежищах, э, это движение начинает свою жизнь. Э, эта маленькая группа растет, это в основном студенческая молодежная среда. И что из него получается? Давайте посмотрим короткий шестиминутный фильм, чтобы сэкономить время. Потом я чуть-чуть дополню. Кирилл Яровьевич родилась в Тренто в 1920 году. В возрасте 23 лет она посвятила жизнь Богу. И благодаря этому событию возникло и развело одно из самых обширных церковных движений нашего времени. Движение по коленку. Жизнь движения началась в период Второй мировой войны. Мы видели, что эти маленькие идеалы, что у нас были, превращаются в ничто. Мы буквально оказались в таких обстоятельствах, когда все рушится, все суета сует, как гласит Библия. Но я вот и слышала, как некто в моей душе спрашивает, может быть, есть идеал, который не исчезнет и не разрушит никакие бомбы? Это движение действительно существует в самых разных странах, в том числе и в России. И Такая значительная группа членов этого движения э, находится в нашем приходе, очищается, то есть православные члены, и это уже совершенно нормально. А, вот. а, но кроме вот того, что вы слышали и видели, что движение направлено на молодежь, э, на э, помощь бедным, решение социальных вопросов, решение, разрешение конфликтов, диалог с людьми, других религий. Я Любич на самом деле больше всего сделала в области диалога между христианами. Она действительно дружила с очень многими серьезными, значительными людьми из не только в католической, из католической церкви, но и из православной, из протестантской церкви. В частности, многолетняя дружба Яры Любич с патриархом Афинагором Первым с одной стороны, и папой Павлом VI способствовала не просто диалогу, а вот той самой великой встрече, на которой произошло снятие анафи. Яра много лет была мостом между ними, очень много ездила, очень много разговаривала с обоими, и в каком-то смысле через нее, благодаря ей, возникло доверие между этими крупнейшими фигурами, предстоятельными э, обеих церквей. И э, вот можно сказать, вот здесь маленькая статья в нашем журнале, которая называется «Жизнь ради единства». Точка. Кьяра Любич. Можно сказать, что ее жизнь была посвящена единству, единству крестьян, но и диалогу э, 
с людьми неверующими, с людьми, принадлежащими другим религиозным традициям. Как, пожалуйста. Расскажи немножко, как фокаляры оказались в Косьме, в Москве. Два слова, это было очень интересно. Ну, как всегда, это происходит через людей, которые оказываются в этой стране. Кто-то был в посольстве из членов движения Фукаляры, кто отец Джованни Гуайт, я Гуайт, православный священник, еще студентом в 80-е годы оказался в Москве. У них не было задачи основывать в России какую-то свою веточку, веточку своего движения. Но так сложилось, что те, кто принадлежал к этому движению, как и к Чиеве, к другим, они же встречаются между собой, происходят их молитвенные встречи. Кто-то к ним присоединяется, приходит в гости, как мы говорим, прилипает. Вот так вот расширялся круг их общения, и вольно или невольно, но они были достаточно открыты. Число российских православных членов росло. Более того, так получалось, что на их открытых встречах, называется Мариак или в разных странах, происходит где-то в районе между Пасхой и Троицей. Приезжают гости, как правило, это неверующие люди, которых действительно Господь касается через э, уже старых опытных членов движения. Там происходит что-то очень важное для людей, и они э, крестятся, получив подготовку именно в православной церкви, в православной традиции. Вот э, это они ничего не делают тайно, э, и в других приходах тоже есть члены. Э, движение фокаляры и на самом деле отношения Кирпиары лично были хорошие, дружеские, с разными православными ирактами и из РПЦ, в том числе тогда еще с архитектурой, потом метрополитом Кирпиары. Ну вот, все, наверное, хватит. Если есть еще вопросы, давайте, потому что все бегу. Да, да. Можно я да. хотел спросить, а есть какие-то перемены, разговоры именно с другими религиями? Ой, их очень много. Потом можно пос посмотреть или переписать 30-минутный фильм. Он как раз посвящен межрелигиозному диалогу. Ее главный посыл – уважение к людям разного, разных взглядов. Попытаться понять, чем они живут. И тогда возникают интересы с той стороны, а чем живут эти люди, христиане. И вот этот вот диалог происходит как с неверующими, так и с христианами других традиций, и с другими религиозными традициями. Об этом во втором фильме. Сегодня мы его посмотрели не сможем. И награды она получала в первую очередь за межрелигиозный диалог, потому что примеров межхристианского диалога все-таки ну, достаточно, а на межрелигиозный диалог выходит довольно мало людей, потому что это гораздо сложнее. Надо сказать, что община Святого Египта тоже идет диалог с разными религиями, об этом Юра Ильфанцев рассказывал. Я была на большой встрече уже теперь общины Святого Египта, где действительно рядом можно было увидеть и папу римского, теперь уже Франциска, и православных иерархов, патриарха Афинагоры, и там, буддистов, и, и раввинов, и э, мусульманских лидеров. То есть это действительно реально существующие диалоги, которые ведет с одной стороны община Святого Египта, с другой стороны движение Фукаля. Все, да? Вася? Не за что. Хочу э, сказать, что... 20 век удивителен тем, что Бог касается своим призывом самых разных людей, разных, как бы, из разной среды, из разных стран и призывает их к разным служениям. Та героиня, о которой я хочу сказать, известна всему миру. Ее имя стало нарицательным. Ты что, мать Тереза? Говорят с некоторой такой иронией, да, да, мать Тереза. Мать Тереза э, родилась в очень сложной э, стране, сложной исторически, сложной э, социокультурно. Даже трудно сказать, что это. Югославия, Албания, она албанка, родившаяся на территории Македонии. Эта страна 
эта территория много раз меняла свою государственную принадлежность. Язык, языки на этой территории тоже были самые разные в качестве государственных, в качестве... Но вот семья, в которой родилась Агнес Гонжа, это албанский аналог имени Агнес, Баяджио, семья жила в этой сложной-сложной стране, состоящей в основном из мусульман и сербского православного меньшинства. Как ни странно, семья была католическая, очень традиционная, глубоко верующая, благополучная, в общем, благополучная по внутреннему устройству семьи, дружная, трое детей, верующие родители, дяди, тети. Стремившиеся помогать, никто не уходил из этого дома не находленным, не получив какую-то помощь. Несмотря на то, что они были уж совсем религиозным меньшинством, которые в таком окружении, семья пользовалась большим уважением. И девочка росла вот в этом ощущении мира, покоя, до тех пор, пока не умер отец бизнесмен, который пытался как-то свой бизнес в этих трудных условиях делать, но непонятно кем, как, почему был убит. Девочка, как вот мы уже говорили о наших предыдущих героях, настолько была потрясена убитая этим горем, что для нее стал вопрос, а есть ли Бог, если есть такая жестокость в мире. Ну, в общем, мать умудрилась не только поднять на ноги всех троих детей, дать им образование, но и ну, как бы вытащить девочку из этого состояния шока, и девочка продолжала вернулась нормально к своему состоянию веры и доверия к Богу и ближним. Она окончила государственную школу, и очень рано, запомните возраст, потому что к нам, нам в ходе наших еще предстоящих разговоров, к этому возрасту, на этот возраст надо будет обратить внимание. В 12 лет она слышит от Бога призыв стать монахиной. Призыв настолько сильный, она понимает, что для родителей, для мам уже оставшихся без мужа, это будет катастрофа. И она долго, несколько лет ничего не говорит, только молится и делится со своим духовником этой практически мечтой, потому что она понимает, что из этого как может получиться. И тем не менее, закончив школу, она говорит об этом матери, зная уже, куда она хочет, в какую сторону двигаться, ее сердце почему-то направляется в сторону Индии. Как, где, что она слышит, журналы приходят, какие-то в основном церковные, где рассказываются о миссионерах, католических миссионерах, в первую очередь в Индию, в Африку. И вот она решает посвятить себя Богу, служению бедным в этой стране, став монахией. Она сообщает матери, мать в шоке, в течение суток мать просто молчит, в течение конца этого срока мать дает благословение, потому что она понимает, что очень, очень серьезно, она говорит, ну я ведь тебя больше никогда не увижу. И это оказывается правдой. И больше после того, как Агнес Гонжи уезжает из Албании, а уезжает она в Ирландию, где э, существует монастырь лорецких сестер. Э, э, и там большая школа миссионерства. Она учится э, год, осваивая английский, она узнала его слабо, э, вот, э, осваивает язык, э, проходит монашеские милициаты, обучение основных принципов жизни монахини и там, основы сестринского дела, чтобы показывать помощь людям. И отправляется через год, отправляется из Ирландии в Индию. В Индии она живет довольно спокойной жизнью, и она там становится учительницей, работает с детишками, принимает уже потом постепенно вечные обеты. Нормальная жизнь монахини, благополучно устроена в стенах своего Ларецкого монастыря, хотя вокруг бушует тяжелейшая жизнь. 
Это время, когда происходит в этих краях очень тяжелое землетрясение. В это время происходит разделение между мусульманами и индуистами. Разделяется народ на Пакистан и Индию. Это огромная масса людей, которые вынуждены двигаться со своего места. Это все трагедия. Ну и в какой-то момент, будучи уже, надо сказать, директором этой школы для девочек, где она работает, учительницей по каким-то своим церковным делам, обязанностям, она едет в поезде в город Дарджилинг. И там второе прикосновение Господа, который ей говорит, что ты должна выйти, выйти из монастыря и служить вот этим вот бедным и несчастным. Она слышит этот голос, и она отвечает «да». Получить разрешение церковного начальства было непросто. Дело в том, что церковное начальство очень непросто принимает все новые формы. Я сейчас вернусь к Ярику Любич, сказав одну вещь. Дело в том, что такие вещи, как движение по которые которое в 1943 году, они тоже пробивались очень трудно к признанию церкви. И Яра в какие-то моменты бывала, ну, можно сказать, выставлена за рамки церкви, за где не разрешали причащаться. Вот. Но это пророческие действия, и постепенно церковь, ну, можно сказать, привыкает, принимает такие вещи. И то, что задумала, услышал Господний призыв, мать Тереза, она еще, она просто Тереза, монахиня, но ее еще не называют, она еще неизвестна с этим именем окружающим. Вот. Она тоже пытается получить благословение священного начале. И на это, но до того, как это происходит, она уже принимает решение и выходит из монастыря, чтобы помогать людям. Их огромное количество просто на улице. Люди находятся в страшном состоянии, буквально в струпе. Заживо гниющие, умирающие, умирающие от голода, от болезней. Вот она вспоминала такой страшный пример, когда сын на тачке привозит к стенам монастыря умирающую мать, потому что он не может ее даже в последние дни поддержать, не кормить, не лечить, ему ее нечем. И мать Тереза помогает, и этой женщине фактически она помогает умирать. Но умирать на руках людей, которые говорят с ними о любви, которые дарят им любовь. С этого начинается. Присоединяются сестры. Приходят признание епископа, выходит она, кстати, уже в новом воплощении, в таком, как она была традиционно монашеском, как у европейских монахинь. Она надевает традиционную индийскую одежду сари вот с этой вот голубой каемкой и скрепляет на плече маленьким крестиком распятием. Вот. Она основывает постепенно, к ней приходят люди, к ней приходят средства, к ней приходит поддержка, она основывает больницы. Лепрозори, она не боится больных проказой. Насчет проказа во всех странах существует, ну, я не знаю, мифология, наверное, в всяком случае огромный страх. Считается, что это Божье наказание за грехи. И даже родственники бросают больных проказой. Мать Тереза не боится, она и ее сестры, получив определенную медицинскую поддержку, знания, они помогают и прокаженным. Больницы, лепрозории, приюты для детей. Очень скоро они выходят за пределы своего города, где этого самого Дарджилинга, по всей Индии. Ее поддерживают индийские власти и состоятельные люди Индии, потому что известно, что это руки совершенно чистые. Они ничего не берут для себя, они сами живут практически такой же нечистой жизнью, как эти люди. Я могу засвидетельствовать, вот первая встреча моя с мамой, с Матери Терезой произошла в 89 году в Польше. 
не помню, кто из друзей привел меня туда. Я была поражена. Мы приходим, заходим в какое-то очень, ну, я сказала, мрачное помещение какие-то. Люди с очень такими мрачными, хочется сказать, немытыми, хотя это, конечно, не так, лицами. Они э, занимаются какими-то своими делами. Мы проходим через довольно большой типа зал, где люди что-то свое делают. Проходим, проходим на вторую территорию, вторую часть территории, где очень чисто, где буквально несколько там, икон распятия, и где все, там есть и молитвенная комната, где можно все, с сестрами общаться, если у этих людей, посетителей, тех, кому сестры помогают, есть вопросы, они могут прийти. Это не потому, что сестры их оставляют в пренебрежении, а просто там живут люди, привычные для них жизни. Вот, есть один мир, есть второй, и есть возможность прийти из этого мира в другой. И я задала вопрос первой сестри, сестричке, с которой я встретилась. Как вы здесь себя чувствуете? Это, наверное, очень тяжело. Это была сестра Мириам из Голландии. Она говорит, я чувствую себя прекрасно, как человек, который абсолютно уверен в том, что я на своем месте. Вот, потом мы с ней встречались в Москве, в Армении, я занималась ее, учила ее русскому языку. У сестер матери Терезы очень сложные условия. А, мало того, что общий язык для всего ордена, орден называется Орден Милосердия. А, а? Хочешь нам подсказать? Сестер Миссионер Милосердия. Орден Сестер Миссионер Милосердия, спасибо. Вот. Они должны всех знать английский язык, но они еще и должны изучать язык той страны, в которой они находятся. А если их перебрасывают из страны в страну, что происходит довольно часто, то они учат язык и той страны, куда они попадают. Соответственно, это был польский, потом русский, потом армянский, где вы с ними общались. Нет, грузинский впервые. Вот. Это очень трудный с нашей точки зрения орден. Значит, никакой техники. Они готовили еду в этой польской, в этом польском приюте просто в больших котлах на каких-то самых примитивных печках, никакого оборудования, никаких стиральных машин, все вручную, все на уровне самых бедных этой страны. Вот это принцип жизни матери, сестер матери Терезы во всех странах. Ну, я не буду останавливаться подробно на том, как они жили в Москве. Хотя нет, наверное, скажу. Когда мы, а мы встретились с матерью Терезой, она приехала в Москву, и были у них на службе. Представьте себе картину. Мать Тереза, она очень маленького роста, ну, наверное, метр пятьдесят. И Андрей со своим ростом, с матерью Терезой, во время службы читает молитву по одному молитву. Ну, то есть вот где-то вот так он к ней согнулся, и я эту картину помню, что это было как будто вчера. Вот. И еще воспоминания о матери Терезе. Это маленькая, крошечная, ну, хочешь сказать, слабая существо, производит впечатление огромной силы. Вот если надо, ради своих подопечных она пройдет сквозь стены. Такое ощущение, что вот Божье присутствие в ней было настолько явным, стопроцентным, что все преграды расступались. Все, ну, как сказать, проекты, планы, хотя применительно к матери Терезе об этом не хочется говорить, что это были там типа там, бизнес-планы, осуществлялись, при том, что у нее не было никаких денег, а, своих принадлежащих ее ордену. А, помню пример. Ей нужно, она планирует открыть приют для детей. Ей нужно на это порядка 50 тысяч долларов. А, не помню, в какой стране дело было. Мать Тереза находит конверт на улице ровно с этой суммой. Да, можно сказать, что этот конверт кто-то потерял, а можно сказать, что Господь ей во многих, в этой, во многих ситуациях просто вкладывает в руки то, что ей необходимо. Например, приносит ребеночка, которому ну, совсем там мало времени, меньше годика, нечем кормить, не на что положить. Вдруг приходит человек, который уезжает из этого города и привозит там, кроватку, матрас, привозит еду. То есть вот так вот каждый раз 
Все происходит чудо. Чудо ответа Божьего на вот те э, молитвы, которые есть в ней, от всех ее подопечных. Э, орден расширяется э, количественно. Я не знаю, сколько тысяч сейчас сестер в ордене, но достаточно большое количество сестер. И опять же, я не приведу вам статистику, потому что количество больниц – это несколько сотен. Лепрозорев, не могу точно сказать, несколько десятков, в всяком случае, детских приютов и так далее, измеряется сотнями. Но главное, что говорит мать Тереза, для нее, как помните, для сестры Мадлен, важно не количество, это не отчеты и планы, это Божьи работы, это чудо, вот, которое совершает сам Господь. И э, когда мать Тереза последний раз была э, в России, э, она участвовала в конгрессе, э, сборник материалов этого конгресса называется «Этика, не насилие». Э, выступле... У меня есть текст этого выступления, я его сейчас приводить не буду. Смысл заключался в том, что все происходит в сердце человека, и злое, и доброе. Если в вашем сердце живет Господь и желание э, служить ближним, да, помните слова, что вот тот, кто накормил ближнего, тот накормил меня и так далее, вот, э, то Господь с огромной радостью отвечает на, этот, на эту молитву. И вот мать Тереза э, – это символ христианского служения в нашем мире сегодня. И есть э, очень резкие критические э, статьи, я хочу, чтобы вы это знали, вы можете на них наткнуться, чтобы вы не удивлялись, а вот, потому что есть атеисты, есть люди, которые все подвергают критике, сомнению, они говорят, что это манипулирование, это использование для, там, я не знаю, привлечения внимания прессы, славы и так далее. Это неправда. Да, наверное, какие-то вещи она делала неправильно. Представляю себе, что отчетность пугался, что я там или отсутствовала, или была в какой-то каше, потому что явно это не дар матери Терезы, бухгалтерия и прочее. Но э, то, что ей доверяли очень многие э, и продолжают доверять уже теперь Ордену, это точно. Э, в 97-м году, по-моему, Мария Тереза была удостоена Нобелевской премии мира. И, конечно, все средства э, от этой премии она пожертвовала на организацию еще очередного приюта или больницы, чего-то такого. Но про мастер Тереза существует и много анекдотов. Есть книжка замечательного э, католического священника отца Лео Маз, Мазбурга, с которым мы были знакомы и дружны. А, а он был очень близок к матери Терезе, особенно в последние годы. А, мать, я не помню, как он точно называется, но типа мать Тереза улыбается. Да собраны все шутки матери Терезы, все анекдотические ситуации. Представляете себе, только что получит Нобелевскую премию, она забывает в, в зале или в гостинице сам этот значок Нобелевского лауреата. Но потом ее находят, ей вручают. Но, в общем, смешных случаев ей очень много, но с ней происходит очень много. Это человек, живущий там и делающий Божье дело здесь. И вот мы можем засвидетельствовать о том счастье, которое нам выпало, что мы действительно с самого первого мгновения были уверены, это святая, святая наших дней. Вот. Ну, наверное, дольше рассказывать я нет возможности. Да, 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 пожалуйста. Простите, может, такой вопрос покажется. Да, да, почему? Ну, просто меня сразу много прочитала, вот эти статьи критические. Вот я вообще не хочу в Галдире касаться, но вот один вопрос, он для меня актуален. Пишут о том, что по своим религиозным убеждениям она отказывала своим вот этим подопечным, отказывалась для них от обезболивающих средств, что вот эти руки надо претерпеть от Господа. Я это тоже читала. Да? Я не знаю этого доподлинно. Вот. 
то, что я точно знаю, что будучи воспитана в очень строгой католической традиции, она не признавала абортов, не признавала разводов, никакой эвтаназии. Вот. Она считала, что боль можно претерпеть действительно. То есть это были ее убеждения. А как на практике было у нее и у сестричек, не могу сказать. Могу тоже засвидетельствовать, что когда сестры в Москве открыли, нет, еще не свой дом, простите, опять город. А? Да. Они сперва работали даже не в больнице, а типа дома престарелых. Сначала в больнице, потом дома престарелых. Мы приходили туда, потому что не только сестры иностранки, но и российские люди тоже должны были как-то вот участвовать в этой жизни, в этой работе. Было ужасно тяжело. Это вонь. Они лежат в своей матери. Ну, наш, наши эти заведения, они кошмарные. Ну, максимум, что там было клеенка даже не памперс, не знаю. И, и жалко, и безумно. И я просто как парализованная стояла, я ничего не могла сделать. Я только вот смотрела, как легко, спокойно, даже чуть ли не весело, сестры могли быстро все делать, убирать, чистить, переодевать. Это был, ну, как сказать, глоток надежды на то, что, в общем, ситуацию можно изменить. Я думаю, что она сейчас уже не такая жесткая, какая была в, начале, в самом начале 90-х. 90 91 год. Обезболивающий, я не знаю, применяют, есть ли. Но, во всяком случае, сейчас есть хосписы. То, что делала мать Тереза, она помогала людям прожить последние дни, часы или месяцы в человеческих условиях. Вот. Насчет обезболивающих конкретно не знаю. Есть аргумент против нее, что она сама, э, что ее лечили в одном из лучших американских госпиталей. Но дело в том, что в начале 20 века, в начале 21 века, 2000 она сняла с себя ответственность за весь орден и э, ну, как бы передала э, другой сестре. Я забыла, как ее зовут, мы это уже знали. Судийский мир. Нирмала, сестра Нирмала, нет, да. Нет, нет. Вот. И тогда уже решение относительно лечения самой матери Терезы, которая была очень серьезно больна, принимала не она. Она не могла отказаться. Решение принимала старшая сестра и советовала Еще есть вопросы? Нет, она пришла в конгрегацию лари, этих ларецких сестер, которая существовала, а новый орден основала она, получила э, благословение иерархии, э, официальное признание Ватикана. Более того, вот вы, а, нет, это была Кира Любович, есть фотографии Кьяры с папами, с одним, с другим. Э, есть, есть, но мы их не нашли здесь через интернет. Вот. То есть она в таком плане церковном абсолютно полностью признана. И во всех странах, где не появлялись сестры матери Терезы, к ним было замечательное отношение. Общем, Могу сказать, не кроме не России и Москвы. Что? Она вообще канонизирована еще? Нет, было это еще до канонизации. Не, 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 не. Да. Дело в том, что у сестер появился домик, сперва один, потом второй, куда они принимали больных стариков, безнадежно больных там, инвалидов, за которыми ухаживали. А потом, вот во втором домике они принимали детей сирот, вот туда приходил народ им помогать, мы в это были как-то включены на том этапе. А потом выяснилось, что они плохо оформлены документы. Ну, конечно, они ничего не понимали в наших бюрократических заковыках. И у них этот дом отобрали. По крайней мере, один из них. Я не знаю, как там сейчас все происходит. Но... Да, кто-то еще хотел что-то. Еще важно, что она не из таких других монашеских координат, то есть к себе не понимали. Ее первыми сестричками стали ее 
ученицы по... И даже а девочки, в которых они учили, постепенно приходили. Потом девочки, которые выросли. А вот, то есть, э, все, в общем, достаточно чисто. Здесь есть два журнала со статьями о матери Терезы, можете читать. Да. Слушайте, а не знаете насчет Украины? Не знаю, не знаю. Знаю, что в Грузии и в Армении, да, в Армении, когда произошло в 88 году землетрясение, вот это было начало их работы в Советском Союзе. Тогда было общее разрешение, они рванули туда, и там было безумно тяжело. Это отдельная большая тема, спитак сестры матери Терезы. А потом они открыли дом в Белиссе, и мы там были, в этом доме, и помню, они нам рассказывали, это было очень вскоре после визита папы в Грузию. А вот здесь сидел, а вот здесь спал, и он Павел. Это было для них такое счастье, они нам рассказывали, как о самом важном событии в их жизни. Конечно, там были бедные, конечно, там шла большая их работа, просто с приходящими людьми, потому что они никому не отказывали, накормить, значит, накормить. Лечить, значит лечить. Но лечить не на постоянной основе, как в госпитале, все-таки это был прилип, а не больница. Ну вот так. Есть ли есть? А есть ли есть? Мы просто не знаем вашу ситуацию, что как. Очень давно все устроили Тереза на площади Победы. Еще в 90-е годы кормили бедных и жили на улице Победы. Сейчас мы далее. Ну вот, а теперь, э, извините за то, что все вот в таком темпе и так э, спрессовано, но хочется вам рассказать про две э, монашеские, э, я буду рассказывать о них параллельно, католические и православные, в Италии и в Америке. Почему параллельно? Потому что это э, удивительно, но они родились эти оба монастыря, эти монашеские общины практически одновременно. И очень похожи, э, так сказать, существуют, очень похожи призы. Э, я не знаю, как у нас там с фотографиями. Я пока не понял, с чего ты хочешь. Я хочу начать с монастыря, который многие знают. Монашеская община Бозы. Любимое место, где э, происходят совершенно замечательные ежегодные конференции по православной духовности. Но начать я хочу не с этого, а с того, что основателем, э, основал эту монашескую общину э, Энце Бьянки. Я вот вчера обнаружила, что он не священник, я не помню, он монах. Э, брат Энце Бьянки молодым э, человеком. 20 с небольшим лет, мечтавший о каком-то таком радикальном пути и при этом в тишине, в молитве основывает, ну что значит основывает, начинает свою жизнь в маленькой деревушке, деревушка Бозы между Буланом и Турином, если так в общем черта сказать в полуразрушенном домишке, недалеко есть старая, тоже полуразвалившаяся церковь. Он, к нему примыкают двое друзей, он и она католики, и, и один брат протестант из реформатской церкви. Они начинают молиться, молиться о Единстве. Эта тема становится главной. Это 65-й год, самое начало этой общины. А, параллельно на другом континенте, в Америке, а, в 66-м году, а, как ни странно, тоже итальянец, а, потом уже священник а, Лоренцо Лоренс а, Манкуза, тоже начинает общинку маленькую, где тоже несколько братьев и очень вскоре оказывается, в 1966 году начинают, в 1969 году присоединяются сестры. Изначально отец Лоренс 
католик восточного обряда, и он все больше и больше открывает для себя, что францисканец, да, открывает для себя православие и слышит призыв к тому, чтобы молиться и служить единству. Собственно, возникают проблемы с епископом, которого это все православие совершенно не нужно, ему интересно, и их, в общем, так как-то пытаются от этого дела отговорить, но постепенно они все глубже погружаются в православие, в православную традицию, и, в общем, состоялся их приход. Но хотя они не считают, что они ушли из католической церкви, не считают, что они по, по примеру Соловьева соединились с православием, оставаясь в католической традиции. Их принимает православная церковь в Америке, Ортодокс Чёрч Нетерека, вот, принимает их с их таким необычным образом жизни. Есть братская община, есть сестринская община, живут они в разных домах, и э, есть их же почитание святого Франциска и Пьера. Тут надо сказать, что э, мы, правда, доказательств не нашли, но э, не раз слышали, что в чешской, по-моему, православной церкви э, в святцах святой Франциск присутствует. Вот, просто э, с течением времени это как-то постарались задвинуть что-то. Вот, на американском континенте рождается своя монашеская община, э, в Италии рождается своя. Новый скит называется американская, и Бозы начинает э, расти э, община братьев и сестер э, в Италии. А, принципы жизни уставы очень похожи. У меня есть, если кому-то интересно, и так сказать, материалы по новому скиту общие и про их монашескую формацию, подготовку. И есть с Машей материалы по ВОЗу, но и те и другие есть что-то на английском, а про ВОЗу больше на итальянском. Но можно посмотреть. Вот, этот образ жизни братья и сестры, которые живут отдельно, но встречаются в многослужении, есть общие иногда события, есть то, что называется, уже говорила, ретреты, ретриты, реколлекции, на которых собираются братья и сестры вместе, и там, и там. Что-что? Конечно, есть. конечно. Вот. Но что интересно, в Новом Скиту в 80-м году появляется третья часть по типу третьего ордена в католических э, общинах. Там появляются э, семейные пары, у которых есть те же обеты, кроме э, ну, Соломония. Э, это... А? Соломония в брачном варианте. В брачном варианте, да. Они живут в своем отдельном домике и тоже занимаются какими-то своими послушаниями, встречаясь на богослужении, на репетиции хора, на э, остальных их работах. Очень, пох очень много похожего, потому что монашеские общины живут своим трудом. Соответственно, что это может быть? Они пишут иконы, они шьют облачения. Они занимаются чем-то гончарным, что-то делают. Они выращивают и там, и там овощи, фрукты. Но у Боза есть, у Новоскита есть своя специфика. Она очень необычная. Как францисканцы, они особенно любят животных. И они выращивают и воспитывают собак. Вот. И, конечно, собаки не присутствуют в их церкви. Но в трапезной они присутствуют, сидят рядом со своим воспитателем. Вот. Собак много, их привозят к ним щенками, чтобы их там воспитали. И собаки совершенно замечательные, это и поводыри, и, в общем, задача воспитать помощников. Кроме того, раз собаки, то они делают собачьи, до бискетс, собачьи печенья. Вот, мы стояли на конвейере, делали эти самые долгие а, Они пекут, женщины, сестры пекут чизкейки, а, которые известны а, в округе 
И в Америке все знают новый скид именно по двум пунктам. Собаки. Собаки и чистки. Они сделали кассеты с записями, как воспитывать, и книги, как воспитывать вашего щенка, вашу собаку. Вот. И эти записи были очень популярны, их по телевидению качали. Вот. Чизкейки это, но главное не в этом. Кроме того, что это монастырь, это приход. Это довольно-таки, ну, я бы сказала, глухое место в горах. К трех, примерно в трех часах от Нью-Йорка к, к северу, в штате Нью-Йорк, ближайший город, наверное, Олдер, можно сказать, столица штата. И православных церквей там очень мало, поэтому к ним приезжают люди на богослужение. Для них это возможность миссии. Люди, уже сознающие себя православными, и в то же время еще ищущие своей какой-то церковной место, где они могут себя почувствовать дома. Соответственно, это оглашение, катехизация, это помощь в церковлении. На воскресных службах там самый разный интересный народ. Это очень живое общение после литургии. Чай, кофе для всех пришедших, приехавших. Очень живое и общение. Вот. И там, значит, а теперь обратно ну, обратно, к Бозе, да? Я а... с тобой не успел. Ну, раз я решила говорить параллельно об обеих общинах, получается, что я скачу. Вот. Бозе, я бы сказала, что без таких оригинальных вещей, как собаки или чизкейки, но это тоже открытый вариант монашества, когда к ним могут приехать, там есть специальный гостевой домик, где можно остановиться и тоже э, это некоторое отдаление от самого монастыря, тоже хотите на службы и тоже знакомиться со своим производством и так далее. Но кроме того, вот Боза проводит э, ежегодные конференции по православной духовности. Это их посвященность единству. Э, и надо сказать, что на их конференциях Бывают люди из самых разных стран и, соответственно, церковных традиций. Вот обстановка, в которой это все происходит. Конференции, разные обсуждения, семинары. Типа. Бывает много протестантов, как ни странно. Вот нас туда в первый раз привез нас, наш друг швейцарский реформатский пастор. Представляете, привозит в католическую монашескую общину православную. Вот. И там охотно принимают э, не только на конференции этого богослужения, это потом, потом. Хорошо. Это но туда приезжают люди, просто чтобы побыть в тишине, в молитвенной обстановке. И вот наш друг э, приезжает туда с женой периодически, чтобы побыть в этой молитвенной тишине. Очень любит эту общину. Так состоялось наше знакомство примерно 20 лет назад, до того, как мы попали туда на конференцию. И примерно то, столько же лет назад мы оказались на Омскиду, как так странно получилось. Вот дальше да, покажу, что есть. Это так происходит богослужение. У них э, нет э, постоянных э, таких монашеских одежд. Они ходят в обоих, кстати, в монастырях, ходят в обычной одежде. Джинсы, кофточка, юбка, кофточка. А вот на богослужение они надевают такие простые одежды с капюшоном, балахонов. И так же точно позы оказалось. Это, нас... это, это боза как раз и есть. А, то есть я говорю, в Номске. В Номске да. Вот. Это Бозы. Это Бозы, это их, их собственная молитва. В основном Бозы... Да, я бы хотела теперь попросить Андрея рассказать о том очень важном служении, которое есть у Бозы. Да, это Иди сюда. Да. Понятно, что для людей внешних 
община такая толпоза в основном с ней знакомится через конференции. Вот много людей, значит, они там замечательные вещи говорят, выслушивают. Прекрасное место для восстановления контактов с самыми разными людьми из разных церквей. В общем, это, это прекрасно. Это вкусно, это забота, это любовь. В общем, много-много всего такого хорошего. Вот. Но это в любом случае, такая конференция, это одна неделя в году. И есть еще какие-то там парочки полочек. А все остальное время община живет своей жизнью. Так вот, что, собственно говоря, стало центром жизни этой общины? Чтение Писания. Знаете, она же не очень, как бы сказать, священническая община. Это не священник. Несколько священников. Слава Богу, там есть священники, конечно. Вот. Но, э, так сказать, импульс был, как бы сказать, скорее от, от Писания. От чтения Писания. И вокруг чтения Писания э, строится вся жизнь общины. Всякая молитва, которая совершается в общине, это, это молитва с Писанием. Э, Энса Бьянке э, приложил огромные усилия для восстановления в Парижской церкви очень давней традиции, еще традиции первого учебника, лекции удивительной. Божественное чтение Священного Писания. Что означает молитвенное чтение. Чтение Писания, сам процесс чтения как молитва, не как э, восприятие какой-то информации. Даже не, не то, чтобы понять волю Божию там, о себе, там, ничего что -то. Само чтение Писания есть молитва. Человек э, вслушивается в Слово Божье, он настраивается на голос Божий, на его присутствие здесь, и в принципе, выходит на контемплацию, на созерцание. Вот это, это идея э, божественного чтения первого тысячелетия. И Энсен Янке именно такой э, тип чтения в своей общине и э, продвигал. Это, э, это дело очень, очень понравилось, надо сказать, Иоанну Павлу II. И он очень поддержал э, развитие этой традиции, восстановление традиции в церкви. Был, был, был такой период, там, чуть ли не 10 лет, э, пантификата, я помню, когда он ни одного своего поступления не оставлял без упоминания лекции Демина. Он говорил про лекции Демина на всех молодежных этих самых огромных встречах. Он говорил про лекции Демина на всех э, встречах священников, епископов и так далее. Значит, э, вот, э, такое, как бы сказать, библейское, что ли, обновление в католической церкви пошло именно благодаря вот такому примеру Энса Янки и его общения. Э, что такое божественное чтение, как оно делается, так далее, это особая тема. Вообще, э, я не помню, по-моему, я здесь ни разу не рассказывал вообще о том, как читать Библию. Это моя любимая тема, и как-нибудь она действительно доведется э, здесь с этим, с этим выступить. Но это, в общем, так сказать, три больших кванта, по крайней мере, уже для этого очень серьезная тема. Вот. И э, э, община Боза – это живой пример одной из, родно... из разновидностей, что собой можно представить чтение описания в серьезном христианском контексте. Вот, вот это, как видите, это проходит такая вот ежедневная, на самом деле, э, бывает у нас когда два раза в день такая общинная молитва, на которую все собираются. Видите, все сидят с этими самыми с книжечками, в этих книжках только тексты из Писания. Никаких молитвословных, там, каких-то таких вещей там нет. Там есть псалмы, конечно, там есть прочие тексты из Верхнего Иоанна Завета и э, сказать, антифонно мужской женский, мужской женский хор они э, речитативом читают, а иногда поют эти самые тексты из Священного Писания. Это их способ общинной молитвы. Ну, конечно, есть, 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 ес
Да. Можно спросить, они только или вам не считают, или вообще зарезают. А как? И вообще, не забывайте, когда мы говорим, что не забывайте, что вы есть хотя бы такая часть, как в самом, которую читают все и всегда. Но они читают действительно все. Это вообще католическая традиция, католический национализм, в отличие от православного, включает действительно весь визу. А вот, э, ну все, наверное, а, Опять-таки, в журналах можете найти материалы о э, Бозе. Вот здесь статья, самая первая в нашем журнале за 2009 год. Ирина Леонидовна Багратионова Франеля. Она может быть не помнит об этом, но вот мы нашли. Истинное свидетельство любви к Богу. Рассказ о жизни экуменического монастыря Боза. Вот, и еще две статьи. Вот, есть интересные статьи о матери Терезе, о Киаюбче, это вы найдете. К сожалению, в нашем журнале, это моя вина, нет ничего о новом скетсе. Вот, но я, наверное, еще чуть-чуть бы добавила про обе общины. Во-первых, то, что это растущие общины, открытые к приему новых членов, обновляющиеся. На сей день в Бозе, по-моему, порядка 100 братьев и сестер, в новом скиту поменьше, где-то человек 80. И надо сказать, что семейные пары – это пары в возрасте. И у нескольких, у двух, как минимум, семей пар умер один из двух. И тогда второй присоединяется к братской или сестринской общине. А вот семейные пары не прибавляются, это все-таки трудный призыв. Вот. Про, но, еще хочу сказать, что мы там и там рассказывали им друг о друге. И вот в какой-то из приездов мы обнаруживаем там, ну, в новом скиту, я не знаю, были ли братья из Бозы, но в Бозы на конференции оказались... Один из братьев священников, отец Кристофер и одна из сестер. И это была большая радость, потому что они действительно совершенно в одном духе. Обе общины, ну, не могу сказать, целиком состоят, но в обеих общинах много очень образованных людей, особенно богословных образованных. Кроме того, что они э, дают свою формацию, свою подготовку, они еще и отправляют учиться. И э, в обоих монастырях происходит большая работа исследовательская. Это и э, в области патристики, в области литургики, э, там и там э, идет работа по, э, можно сказать, обновлению литургической составляющей их жизни. Особенно удивительно музыкальная составляющая в монастыре Новый Скин. Это православное богослужение. И это очень современная музыка. Мы вчера проискали все сайты. К сожалению, на сайтах их музыка не выставлена. У нас есть дома, действительно, мы забыли это приготовить, но если кому-то будет интересно, то мы можем э, новоскидскую музыку э, сделать доступной. Вот. И, и свои переводы. Да, и они издают э, замечательную богослужебную литературу в современных переводах на современный английский язык. О, это очень культурный язык, это не язык улицы, так сказать, но это очень глубокая работа. Кроме того, их исследователи Роставрос занимаются историческими изысканиями, как в Бозе их интересует история молитвенного чтения, так в Новом Скиту они интересуются историей лекционариев, вот этих вот чтений священного писания. Это тоже очень интересно, те наработки, которые у них есть. Ну, вот Андрей мне напоминает про время. Я хочу, хочу еще кое-что. Давай. Вот видите, Оставайся здесь. Видите, это, к сожалению, только один. Мы с кадром не взяли с собой в работу. Но сегодня наш друг Владимир Серафим, забей, 
прислал такую фотографию с их э, традиционной встречи, которая проводилась в Новом Скиту. Это вот богослужение в их храме. Э, просто немножко себе представить, жалко, что нет. У меня очень много фотографий их интерьера. Вот. Это, как вы понимаете, задняя часть. Видите, там, где аналогия, вот, это задняя часть. А передняя часть – это алтарь византийский, без иконостаса. Это вот такая вот низенькая-низенькая загородочка, на которой расположены иконы, смотрящие как внутрь алтарную часть, так и наружу, в храм. Вот, за всем этим огромный совершенно, огромный задник такой, это огромные фоны Софии, вот, которые есть, в общем, спас, спас в силах, примерно так. Да, вот. Прости, пожалуйста, обе, обе, монаши, обе общины преображенские, это вот. тоже совпадение удивительное. Ревоза и Новый Скид – это преображенские общины. Вот, э, и, и э, поверху всего этого прямоугольника идет огромный фриз. Раз... Они с двух сторон. Четырех с двух сторон. С двух сторон, да. С двух сторон этот фриз, на котором такими группочками по три, по четыре человека, э, где-то побольше, э, значит, э, да, шесть, изображены э, фигуры святых. Значит, э, и это святые в самых, раз, в самых разных времен. Вот. Э, и что интересно. Святые 20 века. Да, да. да. И, 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 и что интересно. Есть две такие группки с одной и с другой стороны. Без нибов. Которые еще не канонизированы. Значит, постепенно пересекают. Значит, в одной из таких групп была Мать Мария, перетекла в святые. Но она не переходит туда, у нее появляется нигде. Мать Тереза. Мать Тереза была, у нее значит, в одной из таких групп появился ним. Мать Тереза в православном монастыре. Вот. А там же еще, значит, архивистка Прамса, как вы понимаете, протестант. Значит, там же отец Александр Нем. Отец Александр Шнем. Отец Александр Шнем. Вот, значит, вот на этих визах среди. Павел VI, Афинабор. Вот такие, такие люди изображены на этом фризе, потому что община считает их святыми. Община считает их святыми. Она ждет, смиренно ждет, пока церковь с этим мнением согласится. И тогда они добавляют в них. Да, что какие-то люди приходят. Но дело в том, что мы там в обычные сказать, времена не бывали. Мы бывали только на конференции. И, в общем, когда конференция, то я так понимаю, что еще дефицита церкви, как вы понимаете, в Италии нет. Нет, ну я не Нет, они, конечно, открыты. Как, как вообще вот для людей? Они маргиналы? Или что-то ну, странное, непонятное? Не Значит, есть, скажем, у Бозы есть очень много друзей, которые не, не являются членами общины, но они друзья. Значит, есть как раз вот в деревушке, есть несколько таких вот домов, которые куплены такими друзьями, итальянцами, 
или подаренное или сообщение. Вот, и, значит, и друзья общины, значит, там живут и приходят на богослужение. Мы останавливаемся. Насчет местных жителей, как сказать, исконно местных жителей, ничего сказать не могу. Просто не знаю. Просто не знаю. Вот. При этом действительно нужно понимать, что, что община Фазы, как, впрочем, и Ленина это, в общем, общины довольно интеллектуальные. Деревня Маньяна, ближайшего Бокса, это обычная сельскохозяйственная деревня. Насколько я понимаю, какие-то люди помогают оттуда, скажем, в сельскохозяйственной работе вообще не Бокса. Может быть. Я, по-моему, комиссию каких-то людей. Чем-то помогаешь, может, как специалист. И рядом с Константином Борисовичем, может быть, он лучше знает. Но, но вот такую обыденную жизнь. Когда нет конференции, к сожалению, я знаю достаточно слабенько. Хотя вот. мы приезжали в первый раз, не на конференции. Значит, что с Новым Скитом? Ближайшие сирения более-менее более городочец, ближайшие к Новому Скиту, это примерно 15 километров. Так что туда особенно не наездишься. Ну, машины есть, есть абсолютно. Да, машины есть все. А большой город какой по сути? Кембридж. Кембридж, Нью-Йорк, ну, штат. Маленький, все равно, это маленький город. А из больших это Огонь. Столица. Штат. Столица штата Нью-Йорк. Вот. Хотя сам Новоскит уже ближе к Ну вот. Опять-таки, туда тоже приезжают. Вот, вот очень... туда на службу приезжают много людей, не членов общины. Туда приезжают действительно, это на каждую службу. Но они тоже друзья, друзья вообще. Да, да. Это. Я хотела спросить как раз про служение ПА. Вот как бы монашество, по сути, оно же с этого и начиналось, но это был неудачный опыт, и дальше образовались вот отдельно. Но с мужские и женские начиналось оно тоже со служения ПА. Вот, а тот опыт, который есть в этих общинах, насколько, какие его результаты, насколько он называется в нашем деле? Ну, в Боза семейных ПАМ нет. Они есть в Новом Скиту, ну, есть, э, они есть, их немного уже сейчас, скажем так, пара, три, наверное, четыре осталось. Их функция, ну, во-первых, как всегда, третий орден в любом монастыре, это дружба, помощь, общая молитва, но еще, как я понимаю, на них больше ответственность за гостей, за гостевой дом больше на семейных парах. Вот. А все встречаются вместе на богослужении, на общих работах. На работах есть братья, сестры, семейные пары. Сейчас, скажем, на этом конвейере делается собачьи бисквиты, которые однажды я перепутала и попробовала самые не очень приличные. Там стоят все. говорили только что о фокалярах. У меня нет возможности рассказать подробно о структуре их жизни. Но если вы знаете про коммунионные либерационы, например, значит, там есть сочетание разных форм, как в чьей коммунионные либерационы есть люди, посвятившие себя целиком мемориктомине, и есть просто люди, живущие у себя в домах, семьями и так далее. Также и у фокаляров есть тоже обедная часть, сами эти фокаляры, очаги, и есть куча друзей вокруг, которые участвуют в их мероприятиях, разделяют их ценности, их духовность, но не настолько посвятили свою жизнь. Как бы. Есть разные формы в разных общинах и движениях. Но не в монастырях. Все-таки в монастыре мы миряне в монастыре приезжают как друзья, как гости. Но вот мы даже не останавливаемся на территории монастыря, приезжая на все где-то подальше. Хотя выступающие, вот Константин Борисович, кто-то еще, их принимают на территории монастыря. Есть, есть действительно, мы же говорили, что вообще действительно очень много. Ой, я хочу еще сказать, что я думаю, вообще. 
наверное, можно найти и на русском, но я не, не, не собиралась о них вообще говорить, потому поняла, что не могу, не могу молчать совсем о них. Вот здесь община Иерусалима. Есть книжка, кстати, поскольку я не собиралась о них говорить, я не привезла. Книжка на русском языке, изданная с предисловием отца Бориса Бобринского, называется «В сердце города, в сердце мира». Вот обобщение Иерусалима. Ищите, можно найти. Вообще читается она как Евангелие. Уставы общин – это не правило, не распорядок дня. Вот это можно, это нельзя, во столько вставать, во столько то. А это, и, кстати, у матери Терезы, и сестры Мадлен, это язык писания. Продолжение писания в наши дни. Во всяком случае, осмысление современной жизни – вот в таких понятиях. У общины Иерусалима, русскоязычной книжки «В сердце города, в сердце мира» тоже. Ну и напоследок, все, время показывает, но одна минута у меня осталась, строгая речь. Вот. Я хочу рассказать о э, братстве. Я специально не, оста не останавливалась на терминологии «община», «братство», «движение». Это была бы большая специальная тема. Хотя должна сказать, что особенной логики я в этом все-таки не нашла. Одно и то же явление, по сути, может называться так, да? но движение все-таки более открытое, такая вещь динамичная. «Братство» Марии Габриэлы. Мне хотелось, чтобы вы услышали имя этой католической монахини. Она канонизирована, или биотифицирована, не помню, католической церковью. А жила она в начале 20 века, с 1914 по 1939 год, вот такой вот проспекте. И каким-то образом ее сердце было равно разделенностью христиан. Это время начала экономического диалога. И вот эта юная девушка, которая в 1939 году уже умерла, в 25 лет, да, она так восприняла эту рану, что рану разделенности церкви, что решила, что вот она призвана молиться о соединении, о единстве христиан и даже готова отдать Господу свою жизнь ради единства, как жертву. Она была совершенно здорова в момент этого ну, обета, наверное. Но очень скоро она открылась, по-моему, туберкулез, и она действительно умерла, и умерла с радостью, с согласием, потому что Господи, прими мою жертву ради единства. И очень многие христиане в разных частях света обращаются к ней молитвенно, моли Бога о единстве. Мария Габриэла ее зовут. Вот. Тоже есть источник. Нет, это люди, не живущие в одном месте, это люди, живущие в своих странах, в своих монастырях, общинах или просто отдельные люди, но которые живут этим призывом, и между ними существует электронная связь, можно, скорее, французский язык основной, и периодически у них бывают встречи, посвященные единственным. А вообще в церкви сегодня так много интересного. Так много э, таких, ну, я не знаю, совершенно новых явлений, которые пробивают себе потихонечку дорогу. Вот э, стоило, мы, мы не смогли принести эти справочники общинным и движением, но смотришь, э, кажется, что это просто невероятно. И какие-то общины мы тоже знаем. Э, есть такое, так называемое, харизматическое движение. Это движение... Это, как сказать, обновление в Святом Духе. Вот это очень интересное явление, и много э, народа, и много общин в него включено. И последнее, наверное, что я не могу упустить, это что, да, ну вот просто было бы присутствовать, четвертый последний, да, а, что э, уже на протяжении примерно 15 лет происходят встречи общины движений. Европейцы в первую очередь называются эти встречи Together for Europe, вместе для Европы, за Европу. Как бы общего осознания наших корней, наших христианских корней. И ну, я знаю, что 
большинство движений в этом участвуют. Черь я там, правда, не встречала, у меня были бросены. Вот. Там происходит знакомство, общение, рассказ о том, у кого что происходит, взаимная поддержка, ну и действительно работа по открытию того, что важно для нас, как христиан, в Европе. Теперь присоединились туда эти самые американские какие-то общины, хорошо оставлены. Вот. Мы, хотя наша общинка маленькая и с большими движениями не сравнить, но тоже нас приглашают, и мы охотно туда ездим, потому что для нас это тоже какая-то духовная поддержка, подпитка. И, в общем, с другой стороны, им тоже важно знать, что происходит в России. А инициаторы вот этого движения общин, движения общений, Together for Europe, это в первую очередь община Святого Египта и Факаляры. Ну а дальше присоединились очень многие другие общины. Все.